สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการสร้างกราฟด้วยโปรแกรมอาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะใช้ตัว Package g g p l o t 2ในการสร้างกราฟที่มีลักษณะว่ามีเส้นเป็นช่วงแล้วก็มีจุดเป็นมาร์เกอร์อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยค่า m e เดียนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโดยที่ข้อมูลของเรานะครับจะมาจากการคำนวณน,นะครับข้อมูลที่สร้างกราฟเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ตัว Data Frame MPG My p e r g a l o n ที่ติดมากับตัว Package g g p l o t 2ซึ่งจะมีข้อมูลของรถยนต์234รุ่นนะครับแบ่งตามยี่ห้อตามรุ่นแล้วก็แบ่งว่าเป็น Compact SUV Mini Van พวกนี้แล้วก็จะมีค่าของ CTY ก็คือว่าในน้ำมัน1แกลลอนนะครับวิ่งในเมืองได้กี่ไมล์ถ้า HWY ก็คือ1แกลลอนวิ่งในไฮเวย์นะครับได้กี่ไมล์โดยที่ข้อมูลในกราฟรูปนี้นะครับผมต้องการที่จะหา City m i l e per gallon นะครับโดยที่แสดงค่าต่ำสุดสูงสุดพร้อมกับค่าเฉลี่ยจากข้อมูลพวกนี้นะครับโดยที่ข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าดูมันก็คือเราต้องมีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดแยกตามคลาสออกมานะฮะเช่นแบบ2ที่นั่งเนี่ย to seat เนี่ยค่าสูงสุดของ CTY เป็นเท่าไหร่ต่ำสุดเป็นเท่าไหร่แล้วค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าในหมวด Compact ซึ่งมีเยอะหน่อยก็มาจากการคำนวณน,นะครับอ่าคันนี้ลองมาดูเทคนิคการสร้างกราฟแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัว Package หลักๆ2ตัวคือ GG p l o t 2กับตัว D Prior นะครับถ้าเครื่องเรายังไม่ได้ติดตั้งก็รันโค้ดบรรทัดที่2แต่ถ้าติดตั้งไว้แล้วก็รันโค้ดบรรทัดที่3ตามด้วย4นะครับอ่าคันนี้มาดูแบบหลักการก่อนนะครับถ้าข้อมูลของเรามีมาแบบนี้เนี่ยผมต้องการหาค่าสูงสุดต่ำสุดแยกตามคลาสนะครับของ City m i l e per gallon ผมก็ทำได้หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกผมใช้ฟังก์ชัน aggregate นะครับก็คือ aggregate ก็คือหาค่านะครับหาค่ามินของตัว CTY แยกตามคลาสจาก data frame ชื่อว่า MPG แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ a min ดูนะครับถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยมันดูตัว a min ของผมนะครับก็จะได้เนี่ยตัวค่าต่ำสุดนะครับแยกตามคลาสออกมาผมก็ทำแบบเดียวกันกับ Max นะครับสั่งรันไปนะครับค่า Max ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโดยที่พอผมได้แบบนี้มาผมสามารถใช้ฟังก์ชัน Merge นะครับ Min กับ Max เข้าด้วยกันเพื่อให้อยู่ใน Data Frame เดียวกันผมก็รันบรรทัดที่15ดูนะครับผมจะได้ Data Frame ชื่อว่า D แล้วหากผมต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้ make sense ขึ้นอย่างเช่น cty.x เนี่ยให้เป็น min cty.y ให้เป็น max เนี่ยอันนี้ผมก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็ใช้ตัว column names แบบนี้แล้วก็บอกเลยคอลัมน์แรกให้ชื่อว่า class คอลัมน์ที่2 min แล้วก็ max นะสั่ง run แล้วก็ view ตัวดีออกมาดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับผมจะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้คือถ้าเรามีหน้าตาข้อมูลแบบนี้เนี่ยเป็นอันที่ง่ายมากสาหรับการสร้างตัวข้อมูลที่เป็นเลนส์นะครับเพราะเหมือนกับว่าเลนส์ก็เริ่มจากมินไปหา Max ใช่ไหมครับผมก็สามารถที่จะรัน GG plot ตัวนี้ได้นะครับก็คือ Data Frame ก็คือตัว D ตัว Gan X ก็คือ Class Gan Y Y Min ก็คือตัวมินที่อยู่ในตัว D ส่วน Max ก็คือ Max ที่อยู่ในตัว D ดูนะครับผมรันตัวนี้อันนี้คือหน้าตาข้อมูลที่ได้นะครับก็คือบรรทัดที่เป็น g e o m l i n e Lens นะครับก็คือให้ค่า y min กับ y max ออกมานะครับเป็นช่วงส่วน geom point เนี่ยก็คือจุดดำๆตรงนี้นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะฮะอันนี้ผมเอาเฉลี่ยแบบไม่ง่ายนะครับ min บวก max หาร2นะฮะส่วนตรงนี้นะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งตรงบรรทัดที่20ถึง22เนี่ยจริงแล้ว20ถึง22ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแทนที่เราจะใช้ตัว aggregate แบบบรรทัดที่9บรรทัดที่12แล้วก็มา merge อะไรแบบนี้เนี่ยผมก็ใช้ dplyr บอกว่าเอาข้อมูลจาก mpg นะครับมากรุ๊ป by class แล้วก็ summarize หาค่าตัว min ของ cty แล้วก็ให้ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ว่า min max ก็ตั้งชื่อว่า max ดูนะครับถ้าผมรันเนี่ย20ถึง22ตรงนี้นะผมจะได้ data frame แล้วก็คลิกดูเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับ Data Frame ตัว D ที่สร้างมาจากตัว Aggregate แล้วก็ไป Merge นะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่ชอบ d p l i e r ผมแนะนำให้ใช้แบบ d p l i e r นะครับเพราะผมว่าชุดคำสั่งดูเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนดีนะฮะอ่ะคันนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเอ
ม่ว่าจะค่ามินค่าแม็กค่าอะไรเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งรันคำสั่งอย่างเช่น d e p l y e r เพื่อให้เครื่องคำนวณออกมาขั้นหนึ่งก่อนเป็น Data Frame แล้วค่อยเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถที่จะให้ตัว ggplot2 นะครับคำนวณให้เราได้นะครับจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยอย่างเช่น mpg เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตัว d ตัวนี้นะครับมาขั้นกลางวิธีการนะครับเราก็บอกว่าเนี่ย ggplot แล้วก็บอกตัว data ของเรา mpg static ก็คือ x เป็น class y แล้วก็บอกว่าเป็น cty ธรรมดานะฮะแล้วคราวนี้มาดูนะครับตรง g o m line range เนี่ยเพื่อจะวาดเส้นที่เป็นช่วงนะครับขนานกับตัวแกน y แบบนี้เนี่ยโดยที่ผมใช้ตัวนี้นะครับตัวขยายเนี่ยก็คือ stat บอกเลยว่า stat เป็น summary พอเราบอก stat เป็น summary เราจะใช้ฟังก์ชันในกลุ่ม aggregate อย่างเช่น mean median min max standard deviation variance พวกนี้ได้หมดเลยโดยที่โดยที่ตรงนี้นะครับเราจะผ่านค่า f u n นี่ก็คือฟังก์ชันฟังก์ชัน y min นะครับค่า min ของ y เนี่ยจะให้ใช้ฟังก์ชันอะไรอย่างเช่นตรงนี้ผมบอกว่าเท่ากับ min ตัวนี้หมายถึง min ของตัว cty นะครับที่ถูกกรุ๊ปบายตัว class นะฮะแล้วก็ y max ก็เหมือนกันอันนี้ผมใส่สีเข้าไปเพื่อแยกความแตกต่างนะครับให้เห็นว่าอันนี้เราจะใช้สีม่วงตรงนี้แล้วผมก็รันดูนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมก็ได้ค่า l i n เป็นช่วงออกมานะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่สำคัญคือ stat เท่ากับ summary เนี่ยเป็นตัวช่วยคำนวณน,นะฮะซึ่งในนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งใช้ ggplot น่าจะงงเพราะ ggplot เนี่ยตัววิทยากรเขียนได้หลายแบบมากอันนี้ในบรรทัดที่3 6มถึงสเนี่ยผมเขียนให้ดูอีกแบบหนึ่งซึ่งผลลัพธ์จริงๆแล้วเหมือนกับบรรทัดที่3 0มถึงสาเลยเพียงแค่ว่าผมย้ายตัวนี้นะครับตรงเนี้ย data กับตัว mapping aesthetic เนี่ยจากที่อยู่ใน ggplot นะครับมาอยู่ในตัว geom line range แทนนะฮะสังเกตนะครับบรรทัดที่36 gt plot ผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยในนี้แต่ตัว data เนี่ยมาอยู่ในนี้แทนเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีเขียวดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างต่างเพราะออกมาว่า2รูปนะครับช่วงข้อมูลเหมือนกันเพียงแค่สีเนี่ยต่างกันแค่นั้นเองนะฮะอ่าหรือว่าเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับมาดู gt plot ตรงนี้ผมก็บอกเนี่ยตัว Data กับตัว Mapping Aesthetic อยู่ใน ggplot แล้วตรงนี้นะครับแทนที่ผมจะบอกว่าเป็น geom line range นะครับผมก็ใช้เป็น stat summary นะครับจะเขียนแบบนี้ก็ได้ stat summary โดยที่ geom นะครับคือประเภทของรูปกราฟเนี่ยผมบอกว่าให้ geom เป็น line range ตรงนี้ก็ได้นะครับฟังก์ชัน y min y max เนี่ยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้สีตัว sky blue ให้เห็นว่าเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ได้เห็นไหมครับก็เป็นช่วงเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าผมใช้ตัว geom point range นะครับผมสามารถที่จะกำหนดอีกค่าหนึ่งก็คือฟังก์ชัน y เฉยๆไม่ใช่ min max นะครับอย่างเช่น y เฉยๆเนี่ยมันจะออกค่าออกมาเป็นตัวจุดขึ้นอยู่ว่าเราใช้เชฟแบบไหนนะครับว่าอย่างเช่นผมต้องการว่านอกจากมีเส้นแล้วให้บอกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของ city m i l e per gallon ของรถแต่ละคลาสเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็คือจาก g o m line range นะครับก็เปลี่ยนเป็น point แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟังก์ชันดอทไลน์เข้าไปลั่นนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยผมก็ได้เป็นตัว marker เพิ่มขึ้นมาเชฟ15ก็คือทึบทึบสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับเชฟตรงนี้ที่ใส่เข้าไปหรือว่าผมจะใส่สีก็ได้นะครับผมก็บอกว่าตัว color นะครับสมมุติว่า color เท่ากับ red แบบนี้ลั่นดูนะฮะเห็นไหมครับก็ได้เป็นตัวสีแดงนะฮะอ่าคราวนี้มาดูต่อนะครับผมสามารถที่จะตกแต่งกราฟพวกนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับตัว geom line range กับตัว point range เนี่ยค่ามันจะเป็นค่าที่เรากำหนดให้แกน y นะครับก็คือเส้นมันจะขนานกับแกน y หากเราต้องการตะแคงเนี่ยเราก็ทำได้ด้วยตัว coordinate flip นะครับในนี้นะครับผมก็เติมรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็หลักๆก,ก็ยังเป็น point range นะครับฟังก์ชัน y y min y max shape เนี่ยอัตนิเชฟผมเปลี่ยนเชฟเป็น25นะครับเพื่อที่จะสามารถ fill เฉพาะตัวเชฟเป็นสีหนึ่งแล้วก็เส้นเป็นอีกสีหนึ่งได้แล้วตัวสำคัญก็คือ coordinate flip นะครับว่าผมต้องการสลับแกน x แกน y ส่วน x label ก็ไม่ต้องแสดงนะครับเพราะผมว่าเ
เห็นไหมครับผมจะได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้แทนละนะครับโดยที่อันนี้เรียงตามตัวอักษรนะครับอาจจะข้างล่างขึ้นไปนะครับพวก A B C พวกนี้นะฮะแต่กราฟพวกนี้นะครับโดยปกติเรามักจะเรียงตามค่าใดค่าหนึ่งมากกว่าเรียงตามตัวอักษรของแกนพวกนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะครับผมบอกว่าแกน x เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับอันนี้มันโดนฟลิปมาแล้วจริงๆแล้วตัว SUV subcompact พวกนี้คือในตัว GG plot ยังมองว่านี่คือแกน x เพราะฉะนั้นผมก็ใช้เทคนิคการ reorder ตัว x ก็คือ class reorder ด้วยค่าของ cty ดูนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนแล้วกันคือพูดง่ายๆคำสั่งนี้ต่างกับอันก่อนหน้าตรงที่มีการ reorder ตรงนี้แค่นั้นเองผมเลือกไว้นะครับแล้วก็รันเห็นไหมครับคันนี้มันจะเรียงตาม cty เพราะฉะนั้นเหมือนกับเส้นค่าที่น้อยๆก็อยู่ก่อนไปจนถึงค่าที่มากนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคคันนี้ลองมาดูต่อนะครับหากผมต้องการที่จะสร้างนะครับแทนที่ตัว y min y max เนี่ยจะเป็นค่า min max ผมต้องการบอกว่าผมต้องการมีพอตจุดตรงนี้แล้วก็พอตค่าบวกลบ1 standard deviation แล้วกันนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอาจจะมาดูว่าส่วนใหญ่นะครับปัญหาคือคนที่ทำผิดมันจะทำแบบนี้ก็คือพอฟังก์ชัน y มาจากมีไม่มีปัญหาส่วน y min เนี่ยเราบอกว่าเอเราจะเขียนว่ามีลบ sd เนี่ยเครื่องน่าจะฉลาดพอ y max min บวก sd ลองดูนะครับแบบนี้เนี่ยสั่งรันเราจะได้ error ออกมานะครับเครื่องจะไม่รู้นะครับก็คือง่ายๆถ้าเราบอกให้ y min เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเรียกฟังก์ชัน mean หรือว่าเรียกฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับโดยที่เรามีฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันพร้อมกันอย่างเช่นอันนี้มีฟังก์ชัน mean กับฟังก์ชัน sd เนี่ยเครื่องจะทํางานไม่ได้นะครับก็บอกเป็น error งั้นวิธีแก้ทําอย่างนี้นะครับมาดูอันนี้ผมจะทําให้ดู2วิธีวิธีที่1น,นะครับเรียกว่าการใช้ตัว anonymous function นะครับก็คือการเขียนฟังก์ชันแบบฝังเข้าไปในแบบคล้ายๆเป็น inline function เนี่ยนะผมก็เขียนว่าฟังก์ชัน pattern เป็นแบบนี้ฟังก์ชันแล้วก็มี argument 1ตัวจะตั้งชื่อไปเลยก็ได้นะครับ a b c หรืออะไรก็ได้โดยที่ฟังก์ชันนี้นะครับจะส่งค่าแบบนี้กลับมาก็คือเป็นค่า mean นะครับของ y ลบ sd ของ y นะคือพูดง่ายตอนเรียกฟังก์ชันนี้เครื่องก็จะผ่านค่า cty เข้ามาให้กับ y แล้วก็จะมีการคำนวณ mean ของ cty ลบด้วย1 standard deviation ของตัว cty นั่นเองนะครับส่วน max ก็สลับแค่เครื่องหมายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้ผมสั่งลั่นเห็นไหมครับคันนี้นะครับเส้นอย่างเช่นเอารูปนี้นะครับ compact เนี่ยนะครับค่า mean อยู่ที่ประมาณ20นะครับบวกเข้าไป1 standard deviation ก็อยู่ที่ประมาณแถวนี้นะครับอาจจะ22ลบลงมา1 standard deviation นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะอันนี้คือเทคนิคการเขียนนะครับเป็นแบบ anonymous หรือว่าผมจะสร้างตัว user defined function ขึ้นมาเองก็ได้นะครับคือบรรทัดที่1 0 0 1ถึงก็คือการสร้างฟังก์ชันที่รับค่ามา1ค่านะครับเป็น vector เนี่ยแล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นแบบ named vector 3ค่านะครับโดยที่3ค่าที่ส่งกลับมานะครับจะต้องมีค่าที่มีตัว named vector ย่อยๆเป็นแบบนี้นะครับก็คือ y ผมก็บอกเท่ากับ mean y min นะครับก็เป็น mean ลบ standard deviation y max ก็เป็น mean บวก standard deviation ชื่อต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็น requirement ของตัว gg plot ในการใช้หรือนะครับผมรันตรง107เนี่ยถึง109ผมจะได้ฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันเดี๋ยวผมสาธิตวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ให้ดูนะครับผมก็แค่พิมพ์ mean ขีดล่าง1 sd แล้วผ่านค่า x เข้าไปสมมติผมก็บอกว่าเป็น mpg ของ cty แบบนี้นะครับสั่งรันนะครับผมก็จะได้เนี่ยว่าค่า y นะครับค่าเฉลี่ยก็คือ 16.85 ค่า min คือ 12.60 max คือ 21.11 แบบนี้นะครับอพอเราได้คอนเซปต์นี้มาแล้วนะครับมาดูตรงนี้แทนที่เราจะเรียกฟังก์ชัน fun.y.ymin.ymax นะครับสำหรับค่าตัว point range ตรงนี้เราสามารถใช้แบบนี้ได้เลย fun.data fun.data ก็จะรับค่าฟังก์ชันนะครับที่จะส่งค่ากลับมาเป็น3ตัวก็คือ y ymin แล้วก็ ymax นั่นเองนะครับดูนะครับถ้าผมรันอันนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะได้กราฟนะครับตัว point range เนี่ยที่ตรงจุดหมายถึงตัวค่า mean แล้วก็บวกลบ1 standard deviation ก็คือส่วนที่เป็น line range นะฮะ
สายพวกนี้ก็กําหนดได้นะครับอย่างเช่นผมให้มันดูใหญ่ๆก็บอก 1.2 แบบนี้เป็นต้นหรือว่าผมจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นแบบ g o point range ผมก็ใช้ stat summary นะฮะเฉยๆเนี่ยใน stat summary ถ้าผมเรียกตัวฟังก์ชัน data แบบนี้นะครับตัว g o นะครับ default ของมันคือ point range อยู่แล้วผมไม่ต้องระบุก,ก็ได้เดี๋ยวดูนะครับถ้าผมเรียกแบบนี้ดังรันเห็นไหมครับผมก็ได้กราฟเหมือนกันอันนี้ผมจงใจเปลี่ยนสีให้เป็นสีส้มจะได้ดูไม่เหมือนรูปก่อนหน้านะครับโดยที่ตัวพวกนี้นะครับบอกแล้วเราก็ตกแต่งได้ผมจะบอกว่าตรงนี้เป็น reorder ตัว class แล้วก็ตัว cty ก็ได้สั่งรันนะครับมันก็จะพอดแบบนี้หรือว่าจะบวกด้วยตัว coordinate flip เข้าไปเราก็สั่งรันตรงนี้เห็นไหมครับเราจะได้ค่าพวกนี้ออกมานะครับอ่าแล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว s t a t summary เพื่อคำนวณค่านะครับออกมาแล้วก็แสดงเป็นตัว line range หรือว่า point range ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ